Si todavía no conocen a estos gurús, prepárense para suscribirse a sus canales. Bienvenidos a Miss Mojo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de youtubers de belleza poco valorados. Antes de iniciar, recuerda que subimos videos los miércoles, viernes y domingo. Dale clic a la campanita y no te pierdas un solo video. En esta lista estaremos viendo a expertos de belleza poco conocidos de YouTube, al igual que a algunos con un buen número de seguidores pero que no reciben el reconocimiento que se merecen. Número 10. Hot and Flashy. La mayoría de gurús de belleza tienen entre 20 y 30 años, pero esta profesional nos demuestra que se puede ser bella a cualquier edad. Let's give this a try. Angie de Hot and Flashy es una experta en cuidados de la piel y maquillaje para las mujeres más maduras y creó un canal para aquellas en sus años bochornosos. Hey, I'm going to show you how to use makeup to your advantage so that it enhances your beauty instead of detracting from it and making you look older. Al ofrecer contenido para este grupo demográfico que suele ser ignorado, ella ha creado un nicho para sí misma en esta plataforma, pero lo mejor es que sus videos son totalmente aplicables para todos sin importar la edad. Su porte calmado y educado la convierte en una de nuestras favoritas. Número 9. Stephanie Nicole. Si están listos para echarse un clavado en los cuidados de la piel, no busquen más que aquí está Stephanie Nicole. Especially, my skin gets really dry. Um, it can happen in the summer too with the recycled like air conditioning and things like that. But especially when it's dry, um, my body kind of like shrivels up. So I don't want to use especially any harsh cleansers. Para aquellos que se sienten intimidados por la idea de crear una rutina de cuidados de la piel para sí mismos, Stephanie desglosa toda la información que pudiese necesitar. Oil, it still has uh, salicylic acid in there, and this is the Sunday Riley UFO. I didn't really like this when I first tried it because I was spreading this all over my face like I normally do with like their Juno or something. And since this has salicylic acid in it, it can be drying even though it's still housed in an oil if your skin is really dry. Cuando es tiempo de elegir un protector solar, el tipo de suero de vitamina C que se necesita, o para conocer la diferencia entre retinol y retinoide, ella es la experta en YouTube. Sus reseñas son reconfortantemente honestas y se sabe que nunca es influenciada por colaboraciones o patrocinios. The second ingredient in here is a form of alcohol, um, and then the third ingredient is that one that's like, be afraid for your life. So, uh, this would be a skip for me. Número 8. That Girl Shay XO. Esta conocida YouTuber ha estado presente por años, pero nunca ha alcanzado la fama. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Today I'm going to be testing out some new products from a ton of brands. I have Huda Beauty, I have Beauty Bakery, I have ColourPop, like just a ton of stuff. Um, some things I purchased myself and some things were sent in PR. I'll let you guys know what is what and yeah we're just gonna be playing with new makeup i'm excited it's been a long time ella ofrece grandes tutoriales y reseñas de productos y su canal tiene poco sensacionalismo en los videos por si quieren evitar este tipo de cosas siempre comparte publicaciones sobre su estilo de vida y ha sido acompañada por sus espectadores durante su pérdida de peso so i will put my video playlist um, down below it's on my main page of my channel also but i'll link all my videos too of My different weight loss update videos. Debido a que siempre se ve relajada y centrada, Shay es el tipo de vlogger con quien se puede sentir como si fueran mejores amigas. Shay se estuvo preparando para su boda a finales de 2018, así que si hay alguna futura novia que está buscando inspiración para el maquillaje, asegúrense de ver lo que ella tiene. This is the look that I tried today. I'm trying to figure out exactly what I want for my wedding. I was just going to sit down and play with makeup today and try to figure out what I want. So I thought, why don't I do it with you guys? Número 7. Black is beautiful. Hello, everyone. Thank you for tuning into my channel. Muchos de los más grandes gurús de belleza de YouTube son mujeres blancas, pero en años recientes ha habido un sorprendente número de canales exitosos que son llevados por mujeres de color. Staple products. I will share with you what products I'm using in my hair currently and um, for the most part those of you who have been following my protective style journey then you already know that I've been wearing my hair in wigs since September.
Amber. Una de las mejores es Black is Beautiful, el cual fue creado por Janelle B. Stewart, quien también fundó el sitio web kinkycurlycoilyme.com. Tanto su sitio web como su canal de YouTube se centran en productos y cuidados naturales para el cabello. Y si son una mujer que se encuentra buscando una guía para regresar a un cabello natural, no necesitan buscar más. Um, yes, you can get heat damage from blow drying, even though people will say, no, it's, you know, it's indirect heat or whatever. That's not true, especially if you're using a comb attachment. The heat is on your hair and it is damaging the protein bonds in your hair. Número 6. Emily Nobel 83. Si están pensando en tomar un descanso de los típicos youtubers de belleza, asegúrense de ver a Emily Noel 83. They don't have to spend a lot to get a super glam look. Emily es alguien fácil con quien identificarse y se centra mucho en productos accesibles de farmacia, ya que la mayoría de nosotros no podemos gastarnos todo el mes en Sephora. About like getting more bang for your buck out of your gift card, some of the recommendations I want to give, some of these things are like Emily Award winners and like now's your chance to get on it. But then at the end of the video outside of these sale things, um, just some stuff that I really like that I think is very no fail, some really like most used stuff. Ella hace reseñas directas y sin rodeos y se puede confiar en que nos está dando siempre su opinión honesta. Uno de los puntos importantes de su canal son los Emily Awards, donde ella nos presenta sus productos favoritos del año en diferentes categorías. Well, if you'd like to follow along or if you're out shopping and you need to go back and like, what was the winner for whatever category? You can always just check the description below this video. Número 5. Gothamista. Esta experta en cuidados de la piel ha crecido en popularidad recientemente y por una muy buena razón. Drugstore skincare has just been killing it. That's not to say that everything that's been coming out has been good. A lot, most of it has not been. René de Gothamista les enseñará todo lo que necesitan saber sobre los cuidados de la piel y siempre da recomendaciones de productos de diferentes rangos de precio que les ayudarán a crear la rutina de cuidados de piel perfecta. First vitamin C serums that I used after SkinCeuticals, I actually started using this in the winter time, and at that time my skin was sort of on the dry side, and I remember just loving this, the way this felt because it just felt so um, comforting, hydrating, soothing. Su presencia siempre es serena y acogedora pero cada uno de sus videos está repleto de conocimientos. Se encontrarán tomando notas mientras los ven, ya que su canal se siente como un masterclass de belleza. I do love a liquid vitamin C and the extra hydration it gives. I've also been trying out some anhydrous vitamin C's as well, like this new one from L'Oreal. Totally depends on how my skin feels. Número 4. Samantha Ravendell. Today, the hair is up because... We're getting out of business. Esta youtuber sin duda tiene un buen número de seguidores, casi un millón de suscriptores al momento de escribir esto, pero de todas formas queremos mencionarla debido a su visión poco convencional. To describe me, I mean, what comes to mind? Thorough, consistent, never cutting corners, and I intend to stand true to that today. Tal vez haya logrado ser reconocida al seguir la típica fórmula de blogger de belleza, pero su impetuosa y valiente personalidad la han hecho sobresalir de la multitud. Now I feel like my nose looks like it's broken. Or does it look okay? I don't know, I can't tell. The camera's too far away. <laughs> y recientemente nos ha mostrado lo que sucede detrás del telón, lo que es tener una carrera como youtuber de belleza, y les ha dado a sus fans un vistazo sobre la industria y los peligros de la misma. Si quieren ver el detrás de cámaras de este mundo, el canal de ella es lo que buscan. Don't undervalue yourself. Don't feel like you are entitled for asking market rate in terms of payment. Recognize that brands are not doing anything to be nice. They are doing things for business purposes only. Número 3. Jamie Page. Jamie Page tiene casi medio millón de suscriptores en YouTube y estamos seguros que con el paso del tiempo tendrá más. Jamie es increíble y amigable y ofrece tutoriales sobre maquillaje fácil de hacer y reseñas muy completas de productos. NYX Butter Lipstick in the shade Snow Cap, which is basically the exact same shade. Now, I not only wanted to find a dupe that was the same shade, but I also wanted to find something that was very similar to the texture of the Charlotte Tilbury Lipstick. Claro, también cubre los lanzamientos de nuevos productos se centran algunos viejos y confiables básicos. Una de nuestras series favoritas de ella es la de Five Best and Five Worst, en la cual reseña los cinco mejores y cinco peores productos de una categoría. So my number one palette that is probably number one on my list is the Tartlet in Bloom palette. This is probably the palette that I reach for the most just because it has probably some of the best colors and my most used shades in here. 
También como un bonus para los canadienses, Jamie es de Montreal y siempre da los precios de los productos en dólares canadienses. Número 2. Nima Tang. I was compelled to do this not only because a lot of you guys wanted to see it, but because I felt like if I didn't do it, then it's just gonna keep, we're like the darker side of the spectrum is just gonna keep going unnoticed. Si están interesados en la comunidad de belleza, es muy probable que hayan escuchado sobre la serie The Darkest Shade de Nima Tang. This is the shade NW58, the one that I'm wearing right now, and the NW58 is described as being rich espresso with neutral undertones for deep skin, and I definitely agree with the neutral undertones. I don't think that it's too red, but I do, and I don't think that it's too yellow. I think it's like a, a perfect right in between shade. Tang logró el reconocimiento por su cuenta al desafiar a diferentes marcas. Esto al probar los colores de bases que estas ofrecían para las pieles con tonos más profundos, revelando así que muchas compañías no tienen un rango de colores muy diverso o representativo. Aunque esto es una piedra angular en su canal, ella también ofrece muchos tutoriales para los amantes del maquillaje de piel más oscura. Honestly, have realized that um, doing contouring and highlighting the right way um, with dark skin, you actually, it actually kind of just creates its own little contour. Antes de revelar nuestra posición número uno, aquí tienen unas menciones honoríficas. Look everyone, this is the full face using Clean Beauty. I am absolutely thrilled with how this makeup looks. It is so natural looking. It looks like my real skin. I look like I'm freaking glowing from within. <laughs> I don't know what to say. <laughs> I feel like this looks so good. This is the Origins Clear Improvement Charcoal Honey Mask. It's a superfood spin on the original Clear Improvement, which I've used for years. This charcoal honey version has bamboo charcoal to detoxify, as well as wildflower and fermented honeys to nourish. So it's basically a clay mask that conditions the skin too. Okay, so this is a very different looking palette for me. There's a lot of like pinks and purples, and then there's this guy right here. These do all look like really nice shades. Oh gosh, the mirror reveals all the secrets. The chamber of secrets. So this is a pretty fun little palette. I'm actually excited about these down here, these kind of like aqua -y, turquoise -y, deep colored blue greens. First up, we have the Huda Beauty Little Mini Obsession Palette. I feel like I've been using these for a while now. I use this off camera quite often. I love traveling with them. So I have the warm brown obsessions and the smoky obsessions. I also have the like colorful ones that she did like a jewel tones, but these are the ones I use the most. I'm gonna go in with this pinky color. Did I point to the pinky color? Yes, pinky. Pinky and the brain. I wouldn't say it's like blinding, but It's pretty. Número 1. Mariah Leonard. Aunque solamente vean un video de Mariah Leonard, sentirán rápidamente que ya la conocen. So today I am going to be talking obviously about what I thought were the best products of this year. Some of these products are things that you will obviously be like, she said she's loved this 500 times and I'm ready to die now. I get it, I'm just redundant by nature. Ella casi siempre se centra en looks neutrales y fáciles de usar y tiene muchos consejos para crear un efecto final más natural al usar los productos adecuados y tener una mano ligera. Y siempre parece estar muy informada del tema que esté tratando. And if you have trouble pulling your lashes out, my left eye here, the lashes are a different curl than this eye. Hit the inner corner like this. And that kind of slanted vibe will give the rest of your eye that look, even though like when I turn like this, you can tell that these are curling back inward. Ella también tiene un hilarante sentido del humor y honestidad, lo cual la hace alguien con quien probablemente les gustaría salir en la vida real. Clear that in my last two videos, I have been wearing my pajamas. So that's the level I'm at in my personal life right now. It's a great time. ¿Están de acuerdo con esta selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Mojo Español y asegúrense de suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes.